，他的同学出门旅游都会记得给肖娃带礼物。军训的夏天去老师办公室吹空调，被老师调侃说：“总结这个军训就是屁事不干、屁话贼多的肖小子。”双引号。二拍狼殿下的时候，给全剧组做椒麻鸡；杀青时，请全剧组喝饮料。是包括群演等工作人员的全剧组饿，然后工作人员也会替他着急。那么好的人就该红，一直在深山沟拍的都是古装，也不知道能不能播，要快点红啊！再不红就晚了。三上大学的时候，父母就已经给买好婚房了，没出道不看脸，也是流入相亲市场会哄抬物价的存在。四好久不见妈妈。把脸都埋到妈妈肩膀上了。仔细看了下爸爸的肢体语言，本来也是想抱抱的，没好意思。五，他拍《陈情令》的时候，陪演阿苑的小演员玩拼图，视线和孩子始终是一致的，是真的有很投入、很认真地陪玩，而不是敷敷衍衍的逗小孩。和小演员何莹也一样，微微弯腰笑得傻傻的，很喜欢对待孩子，真正俯下身子的大人。他从小到大得到的爱与平视，他毫不吝惜地把它传递给了他人。六扭蛋扭出了好东西，惊喜到宛如中了五百万的傻仔，动图太大贴不上来。七做饭是跟奶奶学的，能从小就跟奶奶学做饭的男生还是很稀缺的。就算进圈了很忙，也会研究做烘焙甜点、直播做菜，别人先吃，他就去刷锅了。教养这么好的男生，不知道家里是怎么教的。八，当了大明星，过年回家也会乖乖陪妈妈出门逛街买鞋，乖巧安静的陪伴妈妈。九，在家里直播，突然来了好多亲戚来看战战，然后为了让战战安心直播，都躲在一个屋子里，还把手机借给战战打光。来电话的时候，战战慌的一匹，还喊快，我爸快来接一下电话。一十。妈妈想站站了，会直接说：“我想抱抱你，亲亲你。”一十一，你怎么那么瘦？等回家被我爸爸妈妈养养就好了。一十二，从小到大好像真的没有什么曲折吧？真的没有，就平平凡凡、幸幸福福，这样一路走成长过来的。双引号。一十三，是一个大学考驾照都要和老师打赌，给赢的人送礼物。考过了还会向老师撒娇追问我的礼物呢？的战战呢？一十四，他的某个朋友看《陈情令》会觉得很出戏，因为他的认知里，肖战是个沙雕。一十五，上大学的时候，学校和家只有一十五分钟车程，爸爸也经常开车接送上下学的小少爷啊。一十六，读书时，校园十佳歌手复活赛，我也不知道他为什么把自己搞进复活赛了。他唱天边外，就已经有小学妹在下边喊“战无不胜”什么的。最早的一批口号和“瞎姐出代瞎”。一十七，第一次住高级的酒店，开心的发 l o v 和粉丝们分享，合作方给安排了好高级的酒店耶。你们看这个房间，超级大。你们看这个浴缸，哇！一十八，第一次坐高铁，他在去火车站的路上就一直忍不住兴奋。这是我第一次坐高铁，也是商务座哦，那种很好的座位哦，坦荡而笃定。一十九，新浪扫楼，填入纸表的时候，会得意的在自己的性格一栏写下列。二十，因为是本命年，妈妈给的红绳，所以一直带着才行呢。好传统认真的人哦。二十一，接受采访时说，为什么我最近拍戏，总想让我爸妈过来看我。我想让他们知道我在干什么，尽管和以前的生活天差的别，我也想让他们融入我现在的生活。二十二，家庭群，爸妈出去玩会拍风景照给他，他忙起来不回话的时候，妈妈会用坚果肖战的猫的照片来钓战战，战战每次都会上钩。二十三，大学就有人叫他战神，学画画的班上一群女生都是他迷妹。大学去食堂吃饭都会被时时报道位置，毕业了会说工伤又损失了一个帅哥。二十四，某种意义而言，连黑子都爱他。朱仙上映时，豆瓣他的黑贴各组几乎涂平了，结果当时搞了个最想嫁男明星投票，每个组他都是第一，一骑绝尘的第一。
，黑他是收钱办事，想嫁他倒是真心诚意。二十五，跟老师都可以这样撒娇的小孩，难道不是被老师宠爱的三好学生吗？一边哭诉做不完作业，一边导师不耽误刷微博。二十六，是爱看不看的重庆大辣椒，战战性格烈啊。二十七，在无锡录节目，主持人问他无锡的排骨好吃吗？他说还不错。但是没有我做的好吃，好臭屁的小孩，哈哈。二十八，我是不会做被迫的事情的。如果你逼迫我做一些事情，我会拒绝，因为只有你真正热爱的事情，你才会有动力把它做好。目前为止，我做的每一个选择都是我热爱的。二十九，大学里跟同学出去聚会，同学都喝酒，就他可以搞特殊喝酸奶，这就算了。人家喝醉了，他还会骗人家叫他爸爸。三十录我们的歌，那英姐姐提到零食，战战和娜姐说自己也会做小饼干。娜姐问有糖的还是无糖的，战战说想吃无糖的就是无糖的，想吃有糖的就是有糖的。直接甜的娜姐当即就要动用自己的力量把孙燕姿给她请来参加节目。孙燕姿是肖战的偶像哦，很喜欢的那种。三十一。妈妈信奉黄金棍下出好人，爸爸说自己做的选择就不要后悔，影响到现在，所以不喜欢的不会做，现在做的都是自己热爱的。哈哈，想起战战谈起妈妈，前一秒老子新账旧账一起算，电话来了瞬间转变，温柔的喂。三十二，和工作人员在机场看见别的公司搞年会，歪过头扑闪着大眼睛，有点促狭又有点奶的问。挖唧唧挖也会有吗？然后被赏了一个白眼。三十三，一个搞摄影的在微博上夸肖战帅。在五六年前 ，P 一重庆有个摄影师叫肖战，他的拒绝率基本为零。三十四，战战在机场等行李，久等不来，无聊到开始边晃身体边碎碎念的默人，黏糊糊拖长音嘟囔：“芳姐，怎么还不出来？芳姐故意逗他，我出来了啊。”对的，战战哑口无言。三十五，战战同学在下雨天偶遇他抱着狗过马路，还用衣服包着狗狗，善良又傻乎乎的战战。三十六，战战决定去参加比赛，爸爸就说支持你，你随时回来。三十七，小战同学在高三离高考还剩三个月的时候，跑去参加唱歌比赛，并且光荣取得一等奖的成绩。成为获奖名单中唯一一个高三学子，这一点没有家庭的认同、宠爱、父母无条件的支持是绝对做不到的。三十八，战战同学爱吃薯片，看电视的时候，妈妈就给战战投喂了一十包薯片，边吃边看，美滋滋。三十九，战战是个愿意陪妈妈看韩剧的男孩子。四十，拍《陈情令》的时候，踩到小苹果了一头驴。脱口而出对小苹果道歉说：“对不起呀，小苹果，踩到你了。”双引号。四十一，学弟开学摆摊卖杂货，都会特地给战战留收纳盒，问他要不要。嘿嘿，小战人人爱。四十二，玩真心话大冒险的女生输了，要喊一个路过的人帮忙系鞋带，被喊的战战看出来了，还是笑了笑，蹲下帮女生系上了图呢，给我端上来。又括号。四十三，他真的是被教养的非常好的孩子，成了大明星之后也一样温柔体贴有礼貌。我的朋友去参加朱仙爱发布会，帮我跟他拿签名海报，他签好了还专门叮嘱我朋友说签名还没干，小心哦。我朋友不是他的粉丝，也觉得他很 nice， 很喜欢他了，所以还合影了。合影完谢谢他，他还很礼貌的说应该的应该的朋友跟我夸了他好多。四十四，介绍坚果战战养的猫是一个姑娘。四十五，拍摄的时候碰到了小朋友，会做鬼脸逗逗小朋友，真的很暖心呀，也是童心未泯。四十六，还是小小战战的时候，跑去楼下敲邻居家的门，结果被妈妈暴打一顿。四十七，当了大明星的战战去迪士尼市和大学同学一起去的二零一九年的夏天。还给朋友圈同学晒的小孩照片点赞，同学也夸他出道前后没有变化。四十八，形容自己颓废的像一片烤肉。
，好可爱，好可爱。四十九，必须捍卫牛油火锅的小赞。五十，形容青春是淡香味圆珠笔，夏天是洗发水气味的，自己是热苏打，曾梦想当糕点师、画家，想开火锅店。会因为取缔老油火锅而愤愤冒出重庆话的可爱。五十一，路边偶遇小猫咪，然后就停下来去跟猫咪说悄悄话了。你是会某种特殊语言吗？在剧组的时候也会和小乌龟说话。五十二，送花花给小朋友的大朋友。五十三，是大学时期去食堂吃个饭都能引起轰动，还有人爆方位和毕业的时候不知道让多少小女生感到心碎了的战战。五十四，你找肖战哥哥给你买，日常生活一般这样说，那个人就是平时最受小朋友喜欢的人，也是疼爱小朋友、被大家看在眼里的人。五十四，看到过一个很早时期的机场视频，貌似是因为人很多，战战有点迷惑。问助理姐姐怎么会有这么多人？助理姐姐，因为现在春节吗？肖战，春节，春节不是应该回家吗？助理姐姐，不呀，出去玩呀。肖战，太不传统了，你们，真的是个在很温暖的家庭里长大的小孩。微博视频 ，M V B C N S V D O Index。Object 等于 1,034 百分符号3 A 4 3 4 3 3 4 5 5 0 6 6 1 8 2 8 2 M s 等于 M Block Me 等于四三四三三四一七二八四三二二一九五十五直播的点唱会问点我要快乐的粉丝你不快乐吗？现在还会在最后抱着猫咪跟大家说抱歉，不要烦猫咪，很温柔的一个人。五十六。考古视频时发现很多细节，会顺手把挡路的椅子挪好，会把歪了的机场指示牌顺手扶正。还有南京演唱会，自己先试探下安全不安全，才让别人过去。这些不起眼的小细节、小动作，都是见证了一个人的人品。五十七，爆根红是谁来定义呢？我对自己说的更多的是价值，创造自己的价值。非你不可的价值，如果没有强大的内心和坚定的原则，是说不出来这种话的。他也会说，红是一种很虚幻缥缈的东西。五十八，朱仙有一场下水的戏，从水里出来之后，工作人员问他冷不冷，他答不冷哦，我是怕热不怕冷的。工作人员一边很宠的说，那你不要反悔哦，一边拿过毛巾给他披上。五十九。给虾虾录视频，周记的时候，不远处也有其他队友在录。他边离开边放低音量说：“我过来一点。”这边是 X X 也在录周记哦，非常自然，为别人考虑，仿佛是刻在他骨子里的。六十，小赞还在参加燃烧的时候，一直想在舞台上过一次生日，然后节目的主持人姐姐就特意买来了生日蛋糕。在最后一期衍生节目《少年频道》录制时，带给他这个惊喜。小赞在听到的瞬间，眼睛就红了。当时距离他的生日还有八个月呢，好宠呀！又括号六十一， 61, 把大黄搂在怀里，用衣服裹着他，说：“大黄不怕。”双引号六十二， 62, 是当时带他们组合的子子，都说温暖、细心又爱撒娇的战战，话题离不开吃的吃货战战。六十三。一个被爱滋养长大的男孩，爸爸妈妈送的18岁生日礼物手表，还有本命年时妈妈送的红手绳，他都带得齐齐全全的。64参加选秀节目时，老师会在班级群里号召同学们给他投票。65拍《陈情令》中会陪阿苑小朋友读书、写字、玩游戏，小朋友真的很沾他，很喜欢他，对小动物永远充满爱心和尊重。可以看出，他觉得万物皆有灵，会抱着拍戏的狗哄你冷吗？不要怕，我抱着你。会哄小乌龟，你累了吗？拍一天戏，休息一下。踩到小苹果会着急的道歉，对不起哦，踩到你了，疼吗？他这样美好到纯真的性格，就是爱里长大的才会有。六十六，以前机场拍他的人太多，怕影响别人，他宁愿跑到没人的角落，站着玩手机。粉丝跟他说：“去那边坐着吧。”他说：“人太多，不要打扰到别人。”有路人向他问路，他马上把手机壳合上，望向对方，认真回答，礼貌端正。
，懂得尊重他人。六十七，同学眼中的高富帅校草，粉丝从四公里排到九公里。六十八，一个班的学妹都是他的粉丝。六十九，帮同学付车费。七十，小黑屋和团队的弟弟们说一定要上大学，这个过程是人生要有的，是小长辈呀。七十一，团直播。其中一位有洁癖的成员被气球爆了一身金粉，肖战第一时间过来帮他清理后脖梗的金粉。72大学迷妹把他自拍照抛到全国校草推荐，重庆帅哥推荐，吓得后来不敢发自拍了。73大学的时候总是被社团拉去镇场子，因为帅啊，门面担当，活招牌。74摄影师肖战。75。陆少年频道的时候，有一次吃饭，肖战问少奶奶：“少奶奶，你吃饭了吗？”少奶奶说：“你看看，你们几个只有战战问我了，是真的一个很有教养的人。”七十六，战战就算是成大明星了，和以前的同学朋友的微信也都保留着。有一次，他同学在社交软件上说过他家狗狗丢了，发了寻狗，岂是在朋友圈求扩散？战战看到马上转发了，说对不起，看到的有些晚了。他真的很好，很善良。七十七毕业工作的地方是老师开的设计室，参加选秀是节目组找到学校，学校找了老师，老师想到了他要去参加比赛了，老板说去吧去吧，玩的开心，然后回来上班。他从进学校到进社会，都一直是讨人喜欢的娃。七十八去米兰看秀。和工作人员软软糯糯哒说：“我有点紧张哦。”工作人员非常的宠溺，安慰他：“你就去坐着看秀，不用紧张。”那英的多年老粉丝都惊奇：“娜姐真的太宠肖战了，而且娜姐的粉说战战是尴尬癌严重患者，没觉得他在讨好，一个到哪都能收获爱意，谁都愿意宠他的人。七十九直播时给猫咪梳毛，没抱住不小心让毛毛滑下去了。”连忙捞起来，不断说着对不起，对不起，是个温柔的铲屎官。八十给剧组做口味鸡，听到巧克力饼干会露牙咬夹板，倒掉威亚上来说好刺激，感冒了缩成一团说中招了，下雪了乐得跟个憨憨一样，半夜在宿舍嘟囔着要叫披萨外卖。八十一合作过的台湾的艺人邱心志，把他当孩子一样，会带零食给他吃。八十二。会跟舞蹈老师撒娇说：“老师，我好容易肉肉上脸。”八十三，肖战、娜姐，我会做小饼干，可以有糖，也可以无糖。八十四，给工作人员打伞。八十五，人民网的采访里，主持人问战战很难过的时候怎么解压，战战说他会在电视里放海绵宝宝，然后蹬椭圆机到大汉林里。八十六 ，X 九采访时自己述说。小的时候曾经很皮，会从住的楼上一直到一楼去挨家挨户敲邻居的房门。后来被肖妈妈知道了，一顿胖揍，后来就再也不敢了。八十七，大概青春期的时候也有不听话的时候，肖妈妈也会说：“你看看人家谁谁谁怎么样。”然后战战任性的回答：“那你去找他当你儿子啊。”后来采访时说到这一段非常后悔。八十八。下意识的捂着兔子的耳朵说：“小兔子是不能听这些话的。”八十九，路飞对于我来说，算是我心中的一个梦想，无所畏惧。就算遇到困难大祸临头，也有决心和毅力扭转局面。我要成为这样的人。九十，拍《陈情令》的时候，有几个小孩想吃宵夜，然后叫肖战买。有个孩子就拍了肖战的屁股，说想吃宵夜，然后肖战说不给他买。那孩子就说：“为什么？”肖战就说：“你打我屁股了。”然后那孩子就知道错了。九十一，给小朋友编辫子也是非常有耐心，虽然编的完全不对。九十二，以前微博有粉丝提问，就算几年过去了，当初提问的粉丝删掉了微博，他也没有删掉自己的回复。他说：“粉丝送的信都有专门好好收藏。”他一直用心的守护着粉丝的心意。九十三团直播最后一期是和粉丝一起录的，当时结束了，他本来是正对着前方的，他瞄到粉丝在拍他，就转过身正对着粉丝镜头。九十四
。之前团内综艺《去猫》的主题咖啡店，认识了一只叫鳌拜的猫。有一次去字母站扫楼，看到一只很像他的猫，问了句：“是你吗？”鳌拜，他真的长情。九十五，《陈情令》剧组出事的时候，他录了个视频。等虾们都磕完盐，一解相思之苦后，发现视频名称是“你们要乖乖的”。这样的他怎能让人不爱呢？九十六，去年杭州演唱会手指受伤，为了不让粉丝担心，机场把手塞进袖子。九十七，参加《燃少》节目期间下雪了，兴奋的在外面打雪仗的站，手套都不戴，去车上把雪团成一团，跟队友们笑得打得起劲，非常真实的快乐。被打了还要玩，是我们南方没见过下雪这么大的样子了。九十八，拍完戏回酒店，会自己手洗衬衣的男人。九十九，二零一九年一十二月二日，博朗粉丝分享会活动结束，告别下去了，跟主办方说想跟粉丝合影，然后又出来合影了的战战，然后说我又告别了哟，哈哈，粉丝对他的每一份喜欢都有好好珍惜。回应，因为爸爸对他说过，没有人会无缘无故喜欢你，你要珍惜。而且是近期活动中第一次跟粉丝互动，因为别的活动都不是个人专场，不好打扰别人，是个考虑周到的人呐、啊。一百，博朗见面会上的一个小细节，被官方夸是个让人圈粉的人。一百零一，心态好，对待差评会虚心接受的人。一百零二，喜欢小动物，见到了会斗两下，结果不小心别狗狗抓了，然后去医院了，坚果。让你天天在外面撸别人家的猫和狗委屈。JPG 103，2019 年12月13日，古田慰问表演，真的是个人见人爱，花见花开，车见车载的站站了，哈哈哈哈哈。104， 以前还会说干不好就回去继续做设计，可是现在是个工作狂，事业心很重的努力男人了。105。是个会撒娇的男孩子呢，会跟老师说容易胖脸呀，会用可爱的语气回问老师体育是什么，玩游戏玩晕了，跟和老师撒娇会用的男孩子，一定是个很乖巧、温暖、人人喜爱的宝宝。一百零六，是个杀伐果决、做事利落、追求高效率的好青年。一百零七，粉丝是自己喜欢的人啊。一百零八，肖战同学有的时候手气。运气都不太行，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！一百零九，两千零一十九，爱奇艺尖叫夜的群访，是个很会说话的人哦。一百一十，肖战同学是个很恋旧、勤俭持家的人，同一件毛衣去年穿了，今年还会穿。衣服没变，人似乎变了，似乎又没变，还是那个他。两千零一十八，机场。两千零一十九，爱奇艺尖叫夜。两千零一十九万一千两百一十三古田，一百一十一是个关系心的人，一百一十二得意洋洋的写下自己性格列，暗示重庆大辣椒了。中间那张你的小宝贝儿肖战微博冒泡了，有个故事，肖战好久没露脸营业，当时还是战姐的某战姐去机场看他，肖战坐在那边，大家都咔咔咔咔咔咔的拍着。然后，肖战同学就在大家的拍摄下，淡定地登上了自己的微博，发了条广告。该战姐的某软件就跳出了提示，无意中成就了这样的图片。113问他过生日想要收到什么礼物，回答说想要见爸妈，是个好孩子呀。114认为粉丝对自己的喜爱是自己收获的财富。115是个表情包达人呢、啊。116。去 B 站扫楼，会在小黑板上给别人的留言回话的认真鬼。一百一十七，食堂代言人。一百一十八，瘦了近二十斤的肖战，听到别人说看不出来，有点委屈，内心咆哮。二十斤啊，委委屈屈。JPG 一百一十九，肖战经常会被拍到嘟嘴，粉丝都在想这是什么绝世大可爱啊？事实呢？肖战同学是在放松，以备更好的状态说台词、唱歌。120他自己就是最好的梦想照进现实的例子。121认真努力学习表演的肖战同学
，演技越来越好了呢。七代郎殿下肖战同学说，他从这里开始找到演戏的感觉了。122被嫌弃的方天泽的一生，肖战同学，你怎么可以降子？ 123肖战说过，明星对他来说也是一份工作，没有什么特殊的。他认真对待这份工作，做好自己，做好手上的事就行了。这样的他得到了业内的评价，你高度职业化，这是对他专业性的认可。124在校期间的风云学长等会，这个剧情怎么这么像小说里男主的剧情？被校园贴吧疯狂盖楼讨论的男人。125可能是很多人的暗恋对象吧。126我这么大很难被推到的，哈哈哈哈哈哈。127这思想觉悟，点赞。128愿意为朋友两肋插刀的人，可爱的电灯泡。One， 一百二灵魂有趣的肖战。130战战的表情包是从哪来的？组团偷手机吧。131肖战这样的男孩是女孩子青春里的一部分啊，酸酸甜甜的暗恋。132祝小飞侠早日找到男朋友，碎碎念，这是大事啊。又括号133。看时间，高中时就是校草了，好真实的感觉。134跟他合作过的都会说一句，人真好，不止一次了。